Hello everyone, welcome to this lecture on Neural Network Basic. So, I'm going to binary classification. So, this is binary classification mainly classification technique. Label is a binary class predict. binary classification. RJ classify correct, she class binary classifier body. So, the whole binary classifier main objective to have zero or one. A duter J connected a che output dive. Hoy zero or taba one. Account of our application wise depend correct, application output depend correct to me share gulaki zero kunta, ba one kunta, she takes me use the separate. Like a key star mode, I'm brush shaken a cat gula judi hoy, I'm brush shaken a take a model take a more at a model one of the city, the model that a cat gula cape. The image gula the cat tag be she image gula to now she one class detect code be even the be she can a cat na taki upon zero class to detect code be so a rock on the list a camera she can a bolt she can a so to me she can take a child change code the power the bolt the power jay can a mark class one class one a hocha mother non cat and zero one a hocha cat it has a user report depend code so a rock on to the on actor technique a bound actor code how it is called like which attack are detect code to chow so, you can detect the card and you can detect the card and you can detect the card and you can detect the card. So, we have a target and we have a target and we have a target. So, we have a target and we have a target and we have a target and we have a target. So, we have a image and we have a target and we have a model and we have a target and we have a numerical value. Numerical value is the same. But on the phone is the same. So, the other thing is that the numerical value is the same. So, the image is the same. 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 The numerical value is the same. So, the image is the same. So, the image is the same. The representation is the same. The image is the same. The feature is the same. So, এটা এই টাকে ফিজার ভেক্টর টাকে আমরা ধরে নিচ্ছি ফর দা টাইমিং এটা হচ্ছে এ তো আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে প্রেডিক্ট করা 1 অর 0 আর যেখানে 1 হচ্ছে আমাদের ক্যাট এবং 0 হচ্ছে নন ক্যাট ওকে সো তাহলে এরকম একটা আমাদের এই ইমেজের জন্য আমাদের একটা টেকনিক হতে পারে রিপ্রেজেন্টেশন টেকনিক হতে পারে এরকম আরজিবি ভ্যালুটা যেটা মডেল বুঝতে পারবে এটা সেন্স করতে একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু সো এটার একটা ডাইমেনশন পেতে পারি ধরো এখানে যদি 250 টা হয় তাহলে 64 ইনটু 64 ইনটু 3 এরকম জিনিসটা तो हम लोग चलो चलो जाए ये गुलाब थे के हमारे मेन मॉडल तथे मॉडल टा होता है हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल तो जो दिया था रिग्रेशन मॉडल ये टा के हम लोग क्लासिफाइड शब्द यूज़ कर रहे हो मेनली होते प्रोबेबिलिटी डिटेक्ट प्रोबेबिलिटी बेर पड़ा है तो हमारे क्लास होते हैं दूसरा एक तो ताहले एक बार इटर जोन्ना हमरा यूज़ कर बहुत चेक टा सुपरवाइज्ड लर्निंग सो ए जग का लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो मॉडल टा सी मॉडल टा के लर्न करा जोन्ना हमरा यूज़ कर बहुत सुपरवाइज्ड लर्निंग सो सुपरवाइज्ड लर्निंग जो टा की बोलते की बुझाना है जोखन होते हैं जो लर्निंग एल्गोरिथम टा � अतः जे लर्नर जे जे मॉडल है कोनो लर जे मॉडल है कोनो मॉडल सॉरी जे मॉडल है कोनो एक टा जे मॉडल है लर्निंग फेज़ है लेवल गुला के होच्छे जाना था के बाद लेवल गुला के यूज़ करे लर्न करे तादर के बाला है होच्छे सुपरवाइज्ड लर्निंग ओके सो इटा है होच्छा हमारे सुपरवाइज्ड लर्निंग इगने बोला जुड़ी शिक्ष या था के अवेलेबल था के ट्रेनिंग ऐसे में तो आपको शेयर करना बहुत बहुत सुपर तो ये पढ़े होते हैं तो हमारे एक ना वधर हाँ तो हमने इतना बुझ लाम जो ट्रेनिंग ऐसे में होते हैं हम लोग क्लास बुला जान बो तो एक ना कौन सा होते हैं ट्रेनिंग टाइप लाशों ले क्यों आवे कोर्बो बट ट्रेन तुम्हें सिस्टम में मध्य होच्छे तुम्हें कोनो एक्टर किसी डिटेक्ट करते चाहो सपोज़ से तुम्हें शिकने एक टाइम इमेज देखे एक कैट के डिटेक्ट करते चाहो तो मॉडल जेटा करे मॉडल टा होच्छे प्रथम में धरो वही मॉडल टा होच्छे तुम्हारे जो मॉडल टा तुम्हें बनाई सो शे मॉडल टा होच्छे एक क्वांटस करे क्� 
মানে এই মডেলে কোনো এফিসিয়েন্সি তেমন খুব একটা ভালো না মডেল জাস্ট হচ্ছে কোনো কিছু না দেখে জাস্ট চোখ বন্ধ করে হচ্ছে কয়েন টাস করে দেয় তো এরকম একটা মডেল তুমি চিন্তা করো এখন আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে মডেলটাকে বেটার করা কিভাবে আমরা এটাকে বেটার করতে পারি তাহলে এখন আমরা কিভাবে করব তো তাহলে এখন মডেলের কাছে মেনলি সমস্যাটা হচ্ছে মডেল কখনো ডেটাটাকে দেখে না তাহলে মডেলকে আমাকে প্রথমে ডেটার দিকে একটু যদি তাকাই তাহলে ডেটার দিকে কি হচ্ছে সেটাকে আমরা একটু দেখতে পারি যে এখন ধরো এখন একটু এইভাবে চিন্তা করো যে তাহলে যে ইয়াটা আছে রেন্ডম ফাংশনটা আছে তো তাহলে রেন্ডম ফাংশন মানে কি সে ইনিশিয়ালি প্রথমে তার হচ্ছে একটা ক্লাস ধরো ক্যাট ডিটেক্ট করার প্রবাবিলিটি কত পয়েন্ট ফাইভ রাইট বিকজ হচ্ছে সে যেহেতু কয়েন্টাস করে করতেছে তো তাহলে তার হচ্ছে ক্যাট ডিটেক্ট করার প্রবাবিলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ওকে সো তাহলে এখন এই আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে এই যে যে সেখানে পয়েন্ট ফাইভ এফিসিয়েন্সি এটাকে আমাদের বাড়ানো তো তাহলে আমরা এখানে বাড়াবো কিভাবে বাড়ানোর টেকনিকটা আমাদের কী হতে পারে প্রথমে যদি আমরা চিন্তা করি যে আমাদের মডেলটার সাথে যেহেতু ডেটার কোনো রিলেশন নাই প্রথমে হচ্ছে এই মডেলটা কিন্তু ডেটার দিকে কিছু তাকাচ্ছেই না তাহলে মডেলকে যদি কোনোভাবে ডেটার ডেটার দিকে একটু তাকানো যায় বা ডেটার থেকে কিছু মডেল যদি কিছু দেখে তো কীরকম দেখে ধরো তুমি সেখানে এখন মডেলটাকে তুমি একটা ই করতেছো তুমি প্রথমে মডেলটাকে একটা ইমেজ যেটা দিচ্ছ সেই ইমেজটা থেকে মডেল প্রথমে দেখলো যে এটা একটা ক্যাট তাহলে সে এই ইমেজটাকে প্রথমে স্টোর করে রাখতে পারে ওকে তো যখনই এরকম ইমেজ আসবে সে এটাকে বলবে ক্যাট আর যদি না আসে তখন সে এখানে বলবে না তখন যে ওই রকম ইমেজ না পায় তখন সে কয়েন টাস করবে তাহলে একটু চিন্তা করে দেখো যদি সে ওই ইমেজটা সে প্রথমে যে ইমেজটা আসলো এই ইমেজটাকে সে দেখলো দেখে সে সেখানে শিখে রাখলো যে এই রকম ইমেজ আসলে আমি অলওয়েজ ওয়ান আউটপুট দিব আর এই রকম ইমেজ না আসলে তখন হচ্ছে আমি জিরো তখন হচ্ছে আমি কয়েন টস করব তাহলে এই মডেলের অ্যাকুরেসি কিন্তু পয়েন্ট ফাইভের থেকে কিছু বেটার হবে বা মডেলের ইফেক্টিভনেসটা কিন্তু হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভের থেকে বা আগের মডেলটার থেকে যেটা রেন্ড টোটালি রেন্ডম ছিল সেটার থেকে বেটার বিকজ সে যখনই হচ্ছে যে সে যখনই হচ্ছে ওই যেটা সে শিখছে ওইটা যদি সেখানে কখনো পরীক্ষায় আসে সে ওটা অ্যান্সার করে দিতে পারবে আর যদি না আসে তখন সে একটু হচ্ছে এই রকম এই রেন্ডম ফাংশনটা ইউজ করবে তাহলে হচ্ছে এই মডেলটা আগের থেকে বেটার সো আরও কিভাবে আসলে এটাকে মডেলটাকে বেটার করা যায় এখন ধরো সে এখন একটার পরিবর্তে সে যদি দশটা করে এখানে স্টোর করে রাখত সে দশটা স্টোর করে রাখত একটা না করে সে দশটা করত তাহলে সে আরেকটু বেটার করতে পারত একটা ইমেজ করলে তো সে একটা ইমেজে জানে এই রকম ইমেজ হচ্ছে ক্যাট এখন যদি দশটা সে করে তাহলে সে দশটা ইমেজ জানলো ক্যাটের ঠিক আছে তো তাহলে সেই দশটা ইমেজ থেকে সে কম্পেয়ার করতে পারবে তো তাহলে এফে আরেকটু সেখানে বেটার হলো তো এইরকমভাবে সে যখন আমরা সেখানে ট্রেনিং করার সময় সে যতগুলো ট্রেনিং স্যাম্পল সে দেখছে সবগুলোটা সে সেখানে কিন্তু দেখে রাখতে পারে দেখে তারপর সে ওটা থেকে ওই অ্যান্সারগুলো সে দিতে পারে তবে এই সিস্টেমের একটা প্রবলেমটা আসলে কোথায় এই সিস্টেমের প্রবলেমটা হচ্ছে যে সে তো আসলে লার্ন করতেছে কি জাস্ট যেগুলো আছে সেগুলো যদি সে এরকম না হয় একটু কন্টেক্সট একটু ডিফারেন্ট হয় তাহলে কিন্তু সে আর বের করে ফেলতে পারবে না লাইক সে যে ক্যাটটা আছে ওই ক্যাটটা ওই রকম ইমেজ হলেই কিন্তু সে বের করতে পারতেছে তো তার বাইরে কোনো ইমেজ সে পারতেছে না তো তাহলে এখন আমাদের এই কাজটা আমরা কিভাবে করতে পারি এই কাজটা করার জন্য আমরা সেখানে করলাম যে তার সাথে সে কি প্রেডিক্ট করতেছে তার ওইটাকে আমরা একটু দেখতে চাই লাইক আমরা সেখানে এখন কাজটা করব হচ্ছে এরোরটাকে সে আমরা মিনিমাইজ করব তার যে ভুল যেটা করতেছে সে ভুলটার উপর তাকে আমরা কিছু পানিশমেন্ট দিব ঠিক আছে সো এরোর মানে কি তাহলে সে ভুল যখন সে মডেলটাকে ভুল করতেছে তখন সে তাকে পানিশমেন্ট আমরা তাকে দিব লাইক এখানে এইখানে যখন সে একটা ভুল ক্লাসিফাই করবে যখন সে কয়েন টস করে সেখানে একটা ধরো এখানে কয়েন টস করে সে যখন দিচ্ছে তখন তাকে আমরা তাকে দেখবো যে সেখানে সে ভুল করছে না ঠিক করছে যদি সে ঠিক করে তাহলে থাকুক এটাই থাকুক যদি সে ভুল করে তখন তাকে কিছু পানিশমেন্ট দিব যে হ্যাঁ তুমি ভুল করছো কেন তাহলে এটা তোমার পানিশমেন্ট তাহলে ওই পানিশমেন্ট থেকে সে কিছু শিখতে পারবে এই রকম কাজটা করার জন্য আমরা মেনলি হচ্ছে এই ইয়াটা করার জন্য আমরা এই এরোরটাকে ক্যালকুলেট করি সে যখনই কোনো এরোর করে তাকে আমরা ওই এরোরটাকে পানিশমেন্ট হিসেবে দিয়ে দিই যে হ্যাঁ তুমি এরোর করছো তুমি এটা তোমার পানিশমেন্ট সে সে ওইটা থেকে কি করতে পারে সে তার যে মডেলের ভিতরে যে মেকানিজমগুলো আছে সেই মেকানিজমগুলোকে একটু আপডেট করে যে এটা কিন্তু আমি আগেরবার ভুল করছিলাম তো নেক্সট যেন এরকম ভুলটা না হয় তো এই কাজটা করার জন্য আমরা এখানে মেনলি এরোরটাকে ক্যালকুলেট করি এরোরটাকে ক্যালকুলেট করে আমরা তাকে মডেলটাকে কিছু প্রকার পানিশমেন্ট আমরা দিই সেটা সেটা হচ্ছে যে কত লোক সে ভুল করছে এখন এই পানিশমেন্টগুলো আমা
এই ধরো তুমি সেখানে এই ভুলগুলো কিন্তু অনেক রকমের হতে পারে লাইক তুমি ধরো কেউ আমি তোমাকে সাপোজ সে সাপোজ এই গ্রাফটা এই গ্রাফটা আমি জিজ্ঞেস করছি কয়েকজনকে যে এই গ্রাফটা আসলে কি এটা আসলে কি এটা আমি এই এই জিনিসটা আমি সেখানে দিয়ে আমি ইয়ে দিচ্ছি সো অনেকে অ্যান্সার দিচ্ছে এটা হচ্ছে ধরো এরকম অ্যান্সার করে আমি পাইছি কেউ বলছে যে এটা হচ্ছে একটা জাস্ট একটা ইমেজ কেউ বলছে এটা একটা গ্রাফ আবার কেউ বলছে এটা একটা হচ্ছে কার্ড সো এক একজন এইরকম এক একটা অ্যান্সার ধরো দিচ্ছে এখন সবাইকে যদি আমি সেমভাবে ট্রিট করি যে ইমেজ বলছে তাকে যদি বলি না এটা ভুল যে তোমার সেখানে বলছে এটা গ্রাফ তাকেও বলছি ভুল যে বলছে কার্ড তাকেও বলতেছি ভুল কেউ একজন বলছে ট্যান গ্রাফ ট্যান এইচ এ কার্ড কেউ বলছে কস কস কার্ড তাহলে সবাইকে যদি আমি একইভাবে ট্রিট করি সবাইকে ভুলভাবে ট্রিট করি তাহলে কি আসলে এটা কি ঠিক হলো কি না বা তার লার্নিংটা আসলে কীরকম হচ্ছে তাকে কিন্তু আমি তখন খুব কঠিন পানিশমেন্ট দিচ্ছি যে সে সে যাই ভুল করুক না কেন তা এটা ভুল মানে ভুলই লাইক যে তোমার ধরো এটাকে বলতেছে ইমেজ তার অ্যান্সার আর যে বলতেছে একটা টেন টেন কার্ড তার অ্যান্সার এই দুটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে বিকজ সে জানে এটা একটা কার্ড এবং এটা ট্যান কার্ডের মতো দেখতে আর সে যে বলছে ইমেজ সে আসলে জানেই না এটা কি তো তাকে দুজনকে সেম পানিশমেন্ট দেওয়ার আসলে মানে হয় না এই কারণে এই জিনিসটাকে আরও বেটার করার জন্য আমরা এই এরোড যেটা আছে এই এরোডটাকে আমরা ক্যালকুলেট করি হচ্ছে একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিয়ে এবং এটা ইনফাইনাইট নিউমেরিক্যাল ভ্যালুর মধ্যে জাস্ট এটাকে আমরা বাইন্ড করি না যে জিরো অথবা ওয়ান সে ভুল করলে তাকে ফুল পানিশমেন্ট দিব আর যদি সে ঠিক করে তাকে পুরোটাই কারেক্ট করে ই করে দিব পানিশমেন্ট দিবই না এরকম না করে আমরা সেটা করি যে সে কত পার্সেন্ট কারেক্ট হয়েছে সেই কারেক্টনেসটাকে আমরা ক্যালকুলেট করে তার ওপর একটা আমরা এরোড তাকে ই করি যাতে করে আমাদের মডেলটা আরও বেটার লার্ন করতে পারে এটা তো এরপর হচ্ছে তাহলে এখন আমাদের এইটাকে তো এই সব কিছু দেখে আমরা সেখানে মেনলি আমরা এটা এইটাকে আমরা এই সিদ্ধান্ত একটা নিয়ে আসতে পারি যে আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে ওয়াই ইকাল টু ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়াই ইকাল টু ওয়ান এই ক্লাসটাকে ক্লাসিফাই করা বেসড অন এই এক্স এক্সটা হচ্ছে আমাদের ট্রেনিং স্যাম্পল তো ট্রেনিং স্যাম্পলের ওপর বেসড করে ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ানটাকে আমাদের সরি একটু ভুল বললাম এটা হচ্ছে এক্সটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফিচার ওই এই ফিচারটার ওপর বেস করে তাকে হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ান ক্লাসে ক্লাসিফাই করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট আর এই যে মডেলটা পি যেটা ক্যালকুলেট করতেছে এই পি ক্যালকুলেশনের মধ্যে এই আরেকটা আছে তার ট্রেনিংগুলো ইনক্লুডেড ওকে তো এবার চলে আসি তাদের হচ্ছে প্রিগ্রেশনের মধ্যে ফিচারের দিকে কিছু জিনিসগুলো প্রথমত হচ্ছে এখানে ফিচার ভেক্টরটা তো ফিচার ভেক্টরটা আর টু ডি পাওয়ার এন আশা করি এটা ম্যাথমেটিক্যাল ইয়াটা তোমরা জানো আর মানে হচ্ছে যে এখন একটা র্যান্ডম একটা কোনো ইয়া আর যেটা হচ্ছে এন অফ এক্স এন অফ এক্স হচ্ছে তার ডাইমেনশন তো এক্স ফিচারটা এক্স এক্স যে ফিচারটা আছে বা ভেক্টরটা আছে সেই ফিচার ভেক্টরটা হচ্ছে এন ডাইমেনশনের ওকে আর তার লেভেলটা হচ্ছে জিরো অ্যান্ড ওয়ান তো তাহলে এই দুটা থেকে আমাদের এখন ট্রেনগুলা করতে হবে ট্রেন এবং টেস্ট করতে হবে তো এখন হচ্ছে মডেলটার মধ্যে যদি আমরা চিন্তা করি তো মডেলটা আসলে এখন আমাদের কীভাবে করবে এখন তুমি মডেলটাকে তুমি ইনিশিয়ালি আমরা একটা প্রায়ার নলেজ ধরে নিই যে মডেলটা প্রায়ার নলেজ হচ্ছে এটা মডেল নলেজ আছে একটা কিছু তাই আমরা আগের বারে বলতেছিলাম হচ্ছে র্যান্ডম তার একটা যাই হচ্ছে কয়েন টস করে সে দেখবে এখন কারো ধরো কিছু নলেজ আছে যে সে জানে যে কি ক্যাট কোনগুলো হয় বা ইয়ে কোনগুলো হয় এরকম সে কতগুলো নলেজ তার আছে ওই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে প্রায়ার নলেজ যে তার নলেজটা কী আছে কোন নলেজটা থেকে সেখানে শুরু করতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি প্রায়ার নলেজ তো আমাদের এই কেস যে আমরা ধরে নিচ্ছি এই মডেলটা হচ্ছে এরকম ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি বা এইটাকে হচ্ছে ডাব্লিউ এক্স প্লাস হচ্ছে বি যেখানে এই এক্সটা হচ্ছে আমার ফিচার তার মানে এটা থেকে যদি আমরা একটা কার্ড আমরা এখানে জেনারেট করতে পারি আমাদের আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের প্রায়ার নলেজ থেকে সেটা হচ্ছে আমাদের কার্ডটা হচ্ছে এরকম এরকম একটা কার্ড এই কার্ডের ধরে নাও এই দিকে হচ্ছে সব হচ্ছে আমাদের সেম ক্লাস আর এই দিকে হচ্ছে আমাদের আর একটা ক্লাস এটা হচ্ছে মডেলের প্রায়ার নলেজ তো সে ইনিশিয়াল এটাকে ধরে নিচ্ছে এটা হচ্ছে তার জানা আছে সে এরকম তুমি তো ধরে নিতেই পারো সো তুমি এটা না ধরে তুমি অন্য কিছু ধরতে পারো তো এরকম হচ্ছে আমাদের ফার্স্টের নোনটা ফ্যাক্টটা হচ্ছে এই লজিস্টিক রিগ্রেশনের জন্য আমাদের এই ফাংশনটা হচ্ছে এটা ইনিশিয়াল ইয়াটা নলেজটা এখন এই নলেজের মধ্যে দুইটা হচ্ছে আমাদের প্যারামিটার একটা হচ্ছে ডব্লিউ আর একটা হচ্ছে বি এখন এই দুইটা আমরা সেখানে কীভাবে ই করতে পারি ওকে তো তাহলে এখন সে এই মডেলটাকে ধরো সে এটাকে ডব্লিউটাকে এবং বিটাকে এটাকেও আমরা সেখানে কিছু প
ধরে নিতে হবে বিকজ আমাদের ইনিশিয়ালি তো কিছু একটা ভ্যালু দরকার যেটা ইনিশিয়ালি তো আমাকে এরকম একটা এই যে যে লাইনটা আছে লাইনটা তো আমাকে ফার্স্ট একটা ড্র করতে হবে তারপর সেটা আমরা সেখানে লাইনটাকে বেটার করব যে কোনটা আসলে বেটার অ্যাকচুয়াল লাইন কোনটা তো ইনিশিয়ালি তো আমাকে এরকম একটা লাইন বানাতে হবে যে লাইনটা থেকে আমরা ইনিশিয়ালি আমরা ওটা থেকে আমরা আসলে শিখতে থাকবো লাইক হচ্ছে ধরো এখানে এরকম আরও কিছু আছে লাইক এরকম এটাকে তো তাহলে ইনিশিয়ালি আমি এটা শিখতেছিলাম পরে হচ্ছে আমরা এটাকে চেঞ্জ করে আমাদের মডেলটাকে পেলাম এটা এটা হচ্ছে আমাদের এখন কারেক্ট এই জিনিসটা তো আমরা এইভাবে করব ওকে সো তাহলে আমাদের মেনলি হচ্ছে প্রথমে আমাদের এটা জানা থাকা লাগবে যে ডব্লিউ বি এটা আসলে কি প্রথমে একটা আমাদের লাইন আমাকে ক্রিয়েট করতে হবে সো এটাকে আমরা ধরে নাও আমরা র্যান্ডমলি আমরা করে নিতে পারি ডব্লিউ এবং বি দুটাকে আমরা র্যান্ডমলি ইনিশিয়ালাইজ করলাম সাপোজ তো আমাদের আমাদের ইনিশিয়ালি আমরা এটাকে ধরলাম হচ্ছে এরকম লাইক হচ্ছে এখানে ওয়াই ইফিকাল টু আমাদের যে ওয়াই হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা ক্লাসটা বা প্রেডিকশনটা এই প্রেডিকশনটা হচ্ছে পয়েন্ট টু এক্স প্লাস হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান এরকম তো এরকম আমরা ধরো এটাকে ধরে নিছি এরকম একটা হচ্ছে এন্ড আমরা ধরে নিছি তো এখন যেটা তোমরা আজ অনেকেই দেখলাম যে ফিজিক্সের মধ্যে হচ্ছে প্রি ট্রেন মডেল যেটা ইউজ করতেছো বা প্রি ট্রেনিং যেটা করে নিচ্ছ তো এই প্রি ট্রেন মডেলগুলো কী করে এই জায়গার যে ওয়েটটা আছে এই ওয়েটটা আগে থেকে হচ্ছে যেটা আমরা এখন বলতেছি প্রাণ হিসেবে আমরা ধরে নিচ্ছি এরকম একটা র্যান্ডমলি তো এটাকে র্যান্ডমলি না করে ওইটাকে সে লার্ন করা আছে সে জানে সে কিছু প্রাণ নলেজ আছে এখানে সেই নলেজটা এখানে অ্যাপ্লাই করে ইভেন এইটাতেও এই ওয়েট ফাংশনগুলোতেও এবং ইভেন মডেলটাতেও আমরা তো এখানে প্রায়র হিসাবে ধরে নিচ্ছি ওয়াই ইজিক্যাল টু ডব্লিউ এক্স বা প্লাস বি সো ওইখানে তারা মডেলটাকে এটাকে ধরে নেয় মডেলটাকে সে প্রিভিয়াস কোনো নলেজ থেকে সেখানে ইউজ করে ওকে আর মডেলটাকেও প্লাস মডেলের ওয়েটটাকেও ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের লজিস্টিক রিগ্রেশন লজিস্টিক রিগ্রেশন হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে তাহলে এটাকে সে ধরে নেয় এরকম একটা ফাংশন সে রেন্ডম ডিনিশিয়ালাইজ করে নেয় তো এখন এখানে এই মডেলটার মধ্যে একটা প্রবলেম হচ্ছে এই মডেলটাকে এই মডেলটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার মডেল রাইট বিকজ ওয়াই ইজ ইকাল টু ডব্লিউ এক্স প্লাস বি যেহেতু আমরা বলছি তাহলে সে কোনগুলোকে ক্লাসিফাই করতে পারবে যেগুলো এইরকম লিনিয়ারলি সেপারেট সেপারেবল সেগুলোকে সে ক্লাসিফাই করতে পারবে ওকে তো এগুলোকে সে ক্লাসিফাই করতে পারবে কিন্তু এখন যদি এরকম একটু কমপ্লেক্স হয়ে যেত তখন কিন্তু সে আর ক্লাসিফাই করতে পারত না তো এই জন্য এই লিনিয়ার মডেলগুলো থেকে আমরা একটু বেটার মডেল আনার জন্য বা লজিস্টিক বা ল কার বেসড মডেলগুলোকে আনার জন্য সে এখানে এই আমরা একটা অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ইউজ করি তাকে এখানে সিগমার কথা বলা হয়েছে তো এটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভেশন ফাংশন এই অ্যাক্টিভেশন ফাংশনের কাজটা হচ্ছে এই মডেলের মধ্যে কিছু নন লিনিয়ারিটি অ্যাড করে তাকে এখান থেকে ধরো আমাদের নতুন যে মডেলটা এই মডেলটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি এরকম দেখতে হবে ধরো এরকম ইনিশিয়ালি দেখতে হবে কার্ভের মতো যদিও বা এটা আমাদের আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি হচ্ছে এরকম ইয়েটা তো লক কার্ডটা তো আর এরকম না লক কার্ডটা তো এরকম लजिस्टिकेशन তো এইখানে যে সিগমাটা বলা হচ্ছে এই সিগমাটা হচ্ছে এইরকম একটা ফাংশন যেটা চেহারাটা হচ্ছে এটা ওকে তার চেহারাটা হচ্ছে এরকম এটা তো এটার কাজটা হচ্ছে এটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়াই আর এটার মিনিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে তোমার এই জিরো ওকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ওয়ান মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে জিরো তো সে যত ভ্যালু বলে আসুক না কেন সে জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যেই সে পুট করবে ওকে তো এখানে আমরা দেখি প্রথম এই বায়াসের কাজটা আসলে কি বায়াস আসলে এখানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্ট আমরা যেটা বললাম ডব্লিউ আর হচ্ছে বি দুটা হচ্ছে প্যারামিটার এখানে যদি একটু খেয়াল করে দেখো ডব্লিউ ভিটা যেটা হচ্ছে বিটা হচ্ছে ডিরেক্টলি যোগ করা হচ্ছে এখন যোগ করার মধ্যে একটা এখানে তার একটা সিকু সিগনিফিকেন্স এখানে চলে আসতেছে এখন তুমি বিটাকে যদি খুব বেশি বড় নাও লাইক এখান থেকে তুমি ধরো এখানে বিটাকে তুমি এক হাজার একটা নিচ্ছ আর এইখানে এইখানে ডব্লিউ এক্স এর মানটা তোমার হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ সাপোজ সে তাহলে এখন এই জায়গায় যদি এটা হয়ে যায় তাহলে এই বায়াস বা বি এর ভ্যালুটা আসলে অনেক বেশি হয়ে গেল তাহলে মডেলে তার সিগনিফিকেন্স হচ্ছে অনেক বেশি তো এটা একটা প্রবলেমেটিক হতে পারে আমার যদি বায়াসের ভ্যালুটা তুমি খুবই কম ধরো খুবই নেগেটিভ দিক থেকে কম ধরো লাইক মাইনাস ওয়ান 
ওইটাও আসলে আমাদের এখানে একটা প্রবলেম ওকে বিকজ এটার মানটা অনেক ছোট এটার মানটা অনেক বেশি তাহলে এটা অলওয়েজ লিড করবে এটার জন্য কার্ডটা হচ্ছে এটার জন্য অলওয়েজ কার্ডের যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা ডিপেন্ড করবে অলওয়েজ এই এইটার উপরে এই বি এর ভ্যালুর উপর তাহলে ওইটা আমাদের একটা প্রবলেম ওকে তো তাহলে এটার জন্য আমাদের এই অপটিমাল ভ্যালুটাকে বের করা হয় এইগুলোর মধ্যে সো অপটিমাল ভ্যালুটার মধ্যে বলা হয় বি এর ভ্যালুটাকে সাধারণত জিরো থেকে ওয়ান এর মধ্যেই করা হয় বা মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে করা হয় যাতে করে এই পুরা ভ্যালুটার মানটা খুব বেশি বায়াস না হয়ে যায় তাই কি এই এইটা যদি একটু তুমি এই তোমার ডিআর কনসেপ্ট থেকে ডিনিয়ার লাইনের কনসেপ্ট থেকে তুমি হিসাব ইয়া করো ডাব্লিউ ডাব্লিউ এক্স প্লাস বি এটা থেকে তো তাহলে তোমার এখানে ঠিক আছে চিন্তা করে দেখো যত বি এর মানটা আসলে কি ডিমান্ড করবে তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা লিনিয়ার লাইন যদি ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু সরি ওয়াই ইজ ইকাল টু ডাব্লিউ এক্স আছে যেটা হচ্ছে সেন্টার দিয়ে যাবে তো এখন এটার মধ্যে যদি বিটাকে অনেক বেশি বড় হয়ে যায় তাহলে বিটা পজিটিভ হবে মানে কি এখানে সেন্টার থেকে না যেয়ে সে এই দিকে অনেক দূরে থেকে যাবে অথবা বেশি নিচে হয়ে গেলে অনেক নিচ দিয়ে সেখানে যাবে ওকে সো এই জন্য হচ্ছে এই জিনিসটাকে আমরা সেখানে অ্যাভয়েড করার জন্য এটাকে আমরা সেখানে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা এই বিয়ের ভ্যালুটাকে একটা অপটিমাল একটা বা সেখানে জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান বা জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে আমরা সেখানে গিয়ে ওকে তো যাতে করে বায়াসটা বেশি বড় না হয়ে যায় এবং বায়াসটা বড় হলে সমস্যা হচ্ছে যত বায়াসটা বড় হয়ে যাচ্ছে তাহলে ভ্যালুগুলার ধরো তোমার এখানে যে কাজগুলো যারা এখানে সবগুলো একই দিকে একই দিকে হয়ে গেল ওকে তো ধরো তোমার এটা হচ্ছে ডেটাটা প্রথম ইনিশিয়ালি এরকমভাবে ছিল এখন তুমি বিয়ের ভ্যালুটা অনেক বেশি ধরে ফেলছো তাহলে মডেলটা হচ্ছে এখানে চলে আসতেছে তো তখন হচ্ছে এই মডেলটা কখনোই আর এইখানে এসে কনভার্স করতে পারবে না এই বায়াসের জন্য মডেল কোনো অপটিমাল কোনো সলিউশনই পাবে না ওকে সো যে কারণে এটা করা হয় কি যে এই ডব্লিউটার এবং এই ইয়া এই এই বি এর ভ্যালুটাকে জিরো মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে নেওয়া হয় খুব বেশি চেঞ্জ না করা হয় তো ডে ওকে তো আরেকটা হচ্ছে সেকেন্ডলি হচ্ছে এখানে ডব্লিউ এর মানটা সো ডব্লিউ এর মানটা আসলে কি করবে ডব্লিউটা হচ্ছে স্লোপ তো যদি এটাকে চিন্তা করে এটা হচ্ছে ডব্লিউটা হচ্ছে স্লোপ তো এই স্লোপটা হচ্ছে আমাদের ডিটারমাইন করে আসলে কোন দিকে সেখানে যাবে এই বি এর ভ্যালুটা কিন্তু আসলে কোথাও চেঞ্জ হচ্ছে না দেখো তুমি যদি লার্ন করে তুমি যদি এই মডেলটা কোনো মডেলটাকে ধরো এইরকম পজিশনে তুমি শুরু করো ইনিশিয়ালি ধরো মডেলটাকে শুরু করছো এই রকম একটা পজিশন দিয়ে সো এই মডেলটা কী হবে বায়াসের ভ্যালুটা কিন্তু তোমার খুব একটা চেঞ্জ ভ্যারি করবে না মডেল হচ্ছে তার এম এর ভ্যালুটাকে চেঞ্জ হবে ওকে সো যেহেতু বায়াসের ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে না কেন বিকজ হচ্ছে এই জায়গায় এক্স এর সাথে হচ্ছে ডব্লিউ এর চেঞ্জ লেসটা তো তাহলে বায়াসের যে সিগনিফিকেন্সটা এই সিগনিফিকেন্সটাও ইনিশিয়ালি আমাদের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইনিশিয়ালি যদি আমি বায়াসটা বেশি বড় বা বেশি ছোট দিয়ে ফেলি তাহলে সে কখনোই এখানে এই পয়েন্টটা কনভার্স করতে পারবে না তো যে কারণে সে কারণে তোমার এই ডব্লিউটা ডব্লিউ ক্লাসটা আসলে ডিটারমাইন করে যে ক্লাসগুলোর সেখানে চেঞ্জেসটা কীরকম হবে ওকে সো আমাদের এই মডেলটা কীভাবে চেঞ্জ করতে হবে এইভাবে থেকে এই দিকে আনবো না কতটা চেঞ্জেস হবে এটা ডিটারমাইন করতেছে হচ্ছে ডব্লিউ ক্লাসটা বিকজ এটা হচ্ছে তার স্লোপটা স্লোপটা ডিটারমাইন করতেছে কিন্তু বি ক্লাসটা যদি তোমার সেখানে কিন্তু এই এই সাইজে কিন্তু বি ক্লাস বিটা কিন্তু খুব একটা বেশি হেল্প করতে পারতেছে না ওকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের ডব্লিউ ফাংশনটা হচ্ছে আমাদের এই চেঞ্জেসটা কীরকম হচ্ছে এই কার্ডটা কোন দিকে চেঞ্জ হবে এই কার্ডটা চেঞ্জেসটা হচ্ছে ডিটারমাইন করবে ডব্লিউ ওকে আচ্ছা তো এখানে এখানে কয়েকটা পয়েন্ট এখানে বলা আছে যে বায়াসটা কি করে অ্যালাউজ অ্যাক্টিভেশন ফাংশন টু বি শিফটেড ফ্রম লেফট টু রাইট সো এটা হচ্ছে জাস্ট এখানে শিফটিংটা করে দেয় তুমি কোন পজিশন থেকে কোন পজিশন যত বেশি এখানে জাস্ট এখানে শিফটিংটা করে দেয় ওকে তো এটাকে যদি একটু বেটার বুঝতে চাও আমরা এইরকমভাবে একটা কাজ করতে পারি তো আমরা মডেলের রেসপেক্ট থেকে আমরা চিন্তা করি তো এইটা হচ্ছে আমার একটা ক্লাসিফায়ার এটা হচ্ছে মডেলের এক্স তাহলে মডেলের আর এটা হচ্ছে তোমার ওয়াই ওকে তাহলে যে মডেলগুলোকে আমরা মডেলগুলোকে যখন আমরা একে করছি তো लाइनता এক্সের জন্য তাহলে হচ্ছে যদি কোনো একটা এক্স ধরো এই এক্সটার জন্য এই এক্সের জন্য আমরা সেখানে করেসপন্ডিং একটা ওয়ায়ার ভ্যালু পাবো মানে হচ্ছে এইটা 
यार जो एखे एक भैलू पा यार जो एखे एक भैलू पा ए रकम भाव प्रत्येक पॉइंट वायर कार्बर ऊपर क्योंकि एक भैलो पे जाब रईट ओके तो ये जी एन ये लाइन पेलम ये लाइन टे हे जी एन एक स्टेट मैं एक हे एक्स एक्सर मध्य रिप्रेजेंट करी ये देखते एन ए रकम हो जाए कैकटा भैलूते ओके एखंड करते लजिस्टिक रिग्रेशने यार ऊपर हमें एक सिगम फांगशन एप्लै करते मान हे यार ऊपर हम यम ए रकम एक फांगशन तर मैं जो एक्सर ये मैं एन तो ये हमारे वाई और ये हो जाए सीगमा अफ वाई मान हे एक्टिवेशन फांगशन इन टू वाई अफ वाई चिंता करो जरा कार्बर लेफ्ट सीचे और रईट सैडे जरा आकटा क्लस तो मेनलीकेलुगुलेलुगुलेलुटेलुकेलु वायर भैलू का बड़ो हो जाए तक बारो बड़ो एखान तुम चिंता करो ये कार्डटार जो बसटा जस्ट तुम चेन्ज करो यार जो और सब ही ठीक थक जस्ट बसटा जो तुम एखान कमाय दाओ ये और बस चाहिए कार्डटा कि रकम आस प्रत्येक कार्डर जो ये भैलूटा हे ये जाने ये यकम आर ये कार्डर ऊपर से अप्लै कर फांगशन एप्लै कर जस्ट यूगुल आगे छो आगे तुम्हारे कार्बर जो पॉइंट छो ये पॉइंटगुल चेन्ज हो जाए ओके एन एटार एक नेगेटिव भैलू पाव जा रईट एखे तरह नेगेटिव भैलू एखे पाव जा कार्बर जो यार जी लिनियर स्टेट लाइने करी तरह यार जो एक नेगेटिव भैलू हमें पाव जाके यार जो जरा ऊपर जरा आसे ता पजिटिव आगेटार साथ मध्य पार्थक्य है यार मध्य जो वाय बस भैलू का कम छो तक ये हम पजिटिव क्लैसे पजिटिव क्लैसे पजिटिव क्लैसे और जो इटा के तुम बस नीचे नाम तक हमें नेगेटिव क्लैसे हलो और यूला हम पजिटिव क्लैसे हलो ओके एज ए रेजल्ट यूला जो आप लिनियर ट्रांसफार्म एप्लै कर नीचे गुला एक क्लस हो जाए और ऊपर गुला एक क्लस है और आगे पॉइंट ओपर क्लस ये हमने क्षटा ओके ये हमने क्षटा सो बस क्षटा हे पार्टाई से जस्ट हम लाइन जो लाइन लाइन इटा के चेन्ज कर दे रेजा के चेन्ज कर रेज तुम्हारे लिमिटा के चेन्ज कर दे अर्थात धरो आगे छो ये युक एटे क्लसटा के से नीचे क्लस नहीं आसते ये जिसने तरा करते ओके सो यटा हमारे से बसर क्षगुल सो बस खूब इम्पोर्टेंट एक जिन एरपर चले आसो लजिस्टिक रिग्रेशन मध्य लजिस्टिक रिग्रेशन मैं हम डब्ल्यू एक्स बी डब्ल्यू टी मैं डब्ल्यू ट्रांसफोर्स बोझाना हे तो ये एक्सल टू एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी ए रकम ही तुम चिंता करते पर ओके तो हमें एन एटार मेनलि क्ज कर लजिस्टिक रिग्रेशन हम जिरो थे वनर मध्य प्रेडिक्ट कर दे लजिस्टिक रिग्रेशन क्या हम जो आपने प्रथम वाई इजिकल टू एम एक्स जेटा के बनाब मैं ये वाई इजिकल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी यार ऊपर फांगशनटार ऊपर यार यहाँ फांगशन एरपर हम वायर फांगशन पर प्रबिलिटी जो कैलकुलेट करब ये हे सीगमएड एक्टिवेशन फांगशन अफ मत वाई ओके सो ये क्षटा सो यहाँ हे आल्टिमेट प्रेडिक्टेड क्लस लिनियर रिग्रेशन प्रेडिक्टेड क्लस हे और लजिस्टिक रिग्रेशन प्रेडिक्टेड क्लस हे जस्ट एक्सट्रा हे एक नन लिनियर एड करते ओके जेटा कर मैं हमें एडभान्टेज तो हेटा जो आगे देखो आगे जो तुम जो 
এখানে লিনিয়ারিটি অ্যাড করো তখন এই ক্লাসগুলোকে হচ্ছে তোমার এই ক্লাসটাকে তোমার সেখানে তখন হচ্ছে ইন তোমাকে কি বলে জাস্ট লিনিয়ার ট্রান্সফর্ম করে সেখানে দেখবে এখানে এটা এখানে এটা এখানে এরকম আর এখন হচ্ছে লিনিয়ার ট্রান্সফর্মের পরে একটা নন লিনিয়ার ট্রান্সফর্ম সেখানে এখানে করতেছে লাইক এই যে এটা এখানে করতেছে ওকে তো এটা এখানে ছিল তো যদি জেডের ভ্যালুটা অনেক বেশি হয়ে যায় তখন এটাকে সে ওয়ান করবে জেডের ভ্যালুটা খুব কম হয়ে গেল সেখানে জিরো করবে তো এটা হচ্ছে মেনলি এই ভ্যালুটাকে একটা রেঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসলো জিরো থেকে মাইনাস সরি ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান থেকে সরি জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে একটা প্রায়োরিটি স্পোর্ট দিতে হেল্প করে ওকে সো এইটা হচ্ছে আমাদের তাহলে ফাইনাল কার্ভটা ডাব্লিউ ওয়াই ইজ ইকাল টু সিগমা অফ ডাব্লিউ টি এক্স প্লাস বি যেটা হচ্ছে আমাদের এটার হচ্ছে আমাদের প্রবাবিলিটিটা আর যেখানে এই সিগমার ভ্যালুটা হচ্ছে এরকম এই কার্ভটা কার্ভের ইয়াটা হচ্ছে এরকম ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম সো তাহলে হচ্ছে আমাদের মেনলি আমাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে গিভেন ক্লাস হচ্ছে এক্স হচ্ছে আমার ফিচার ম্যাট্রিক্সটা আর ওয়াইটা হচ্ছে আমাদের প্রেডিক্টেড ক্লাসটা আর আমাদের সেখানে এখন প্রেডিক্টেড ক্লাসটা হচ্ছে ওয়াই বার অফ হাই এটা এটা হচ্ছে আমাদের আমরা প্রেডিকশন করছি এটা এটা হচ্ছে তার অ্যাকচুয়াল ক্লাসটা সো তাহলে এখন আমরা এটা থেকে এরোরটা কীভাবে ক্যালকুলেট করব এই ওয়াইটা থেকে এই ওয়াই প্রাইমটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এরোর ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের এরোর বা আমরা ওটাকে বলি লস ফাংশন লস ফাংশনটা হচ্ছে এই দুটার মধ্যে ইয়াটা ডিফারেন্সটা তো এখন হচ্ছে লস ফাংশন হিসাবে আমরা চিন্তা করতে পারি এরকম একটা স্কোয়ার লস ফাংশন যেটা ওকে একটা স্কোয়ার লস ফাংশন সো এইটার হচ্ছে তোমার এই পার্টের হাফের যে পার্টটা আছে এটার কোনো তেমন কোনো সিগনিফিকেন্স আসলে আমাদের নাই এটার সিগনিফিকেন্স এমনিতে আমাদের হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিতে এটা আসলে নাই কিন্তু যারা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করতেছে এই ফাংশনটাকে ইমপ্লিমেন্ট যখন করতে যাবা তখন এই হাফের একটা সিগনিফিকেন্স আসছে তো তুমি এটা চিন্তা করে দেখো এটা আসলে কোনো সিগনিফিকেন্স নাই কেমনে সো তুমি যার এই টুকের ভ্যালুটা যার বেশি তার পুরোটার ভ্যালু তার কিন্তু এই ধরো তোমার এরকম আমরা এই টুকে থেকে ভ্যালু পাচ্ছি হচ্ছে টু তাহলে তখন তার জন্য এই এইটা থেকে ক্যালকুলেট করলে টোটাল এল এর মানটা ক্যালকুলেট করলে ভ্যালু পাবো ওয়ান যার জন্য এখানে ভ্যালু ক্যালকুলেট করতেছি হচ্ছে ধরো ফোর বা ফোর হ্যাঁ তার জন্য আমরা এখানে ভ্যালুটা পাবো টু তো এইটাকে কিন্তু এটা কিন্তু আসলে যেটা বেশি সেটা বেশি আছে যেটা কম সেটা কমই আছে তো এমন না যে এখানে তার কোনো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটার জন্য ওকে কিন্তু এটার অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে আমরা যখন এই ব্যাক প্রোপাগেশন করি তখন হচ্ছে এটা আমাদের রিয়েল অ্যাডভান্টেজটা পাওয়া যায় অর্থাৎ এই হাফের জন্য বা এই টুকের জন্য এই হাফটার জন্য আমাদের তখন এটাকে যখন আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করবো এই মডেলটাকে তখন হচ্ছে আর কোনো কনস্ট্যান্ট কোনো টার্ন থাকবে না ওকে ওইটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্টেজ তো ওইটা আমরা পরবর্তীতে আমরা দেখবো যে আসলে কি বাট এটা আমাদের এই আবার এটুকুই মনে রাখো যে এটার মেনলি অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল ডেরাইভেশনের জন্য ওকে আর কিছুই না ওটা জাস্ট সিম্পলিফাই করে তো এখন হচ্ছে স্কোয়ার মিন এরোরটা আসলে আমাদের বেটার কি না এটা হচ্ছে আমাদের বলা হয় তো আসলে স্কোয়ার মিন এরোরটা আমাদের আমরা ডিপেন্ড করে এটা আসলে আমাদের কোন কাজে আমরা করতেছি সেই কাজের ওপর যদি ধরো তুমি একটা ইয়ার ক্লাসের জন্য করো আমরা যদি ক্লাসিফিকেশনের কাজে আমরা ইউজ করি তখন আসলে আমাদের লস ফাংশনটা খুব একটা ইফেক্টিভ পাওয়া যায় না বিকজ মোস্ট অফ দ্য টাইমে আমাদের এই রকম এই নন কনভেন্স প্রবলেমটাতে এখানে অ্যারেজ করে যদি তুমি সেখানে এই লস ফাংশনটা ইউজ করো তো নন ফাং এই নন কনভেক্স প্রবলেমগুলোর মধ্যে প্রবলেমটা কি এইখানে লোকাল মিনিমা থাকে দুইটা আর কনভেক্স প্রবলেমে একটাই থাকে বা এটাকে লোকাল বলো বা গ্লোবাল দুইটা সেমই থাকে আর কিন্তু এখানে হচ্ছে দুইটা যে কারণে যেটা হয় মডেল যদি একবার লোকাল মে অপটিমাতে চলে যায় তখন সেখান থেকে আর আমরা গ্লোবাল অপটিমাতে কখনোই পৌঁছাতে পারি তো যে কারণে আমাদের আসলে এই এই জিনিসটা মানে স্কোয়ার এরোরটা সেটা হচ্ছে আমাদের রিগ্রেশনের প্রবলেমে আমাদের ওটা বেটার করে যখন তুমি কোনো কিছু লাইক হচ্ছে তুমি প্রেডিক্ট করতে যাচ্ছ যে রিগ্রেশন রিলেটেড লাইক হচ্ছে স্টক মার্কেটে তুমি প্রেডিক্ট করতে যাচ্ছ যে আজকে কী পরিমাণ ইনক্রিজ হবে বা ই হবে ওই কি যে এটা বেটার বা ক্লাসিফিকেশনের টাকছে এই স্কোয়ার এরোরটা আসলে খুব একটা ইফেক্টিভ না যেহেতু এখানে নন কনফ্লেক্স নন কনফ্লেক্স কনফ্লেক্স প্রবলেমটা অ্যারেজ করে ওকে আচ্ছা এটা তো এটার জন্য বেটারটা হচ্ছে আমাদের ক্রস এন্ড ট্রফি তো এটা নিয়ে ক্রস এন্ড ট্রফি নিয়ে অলরেডি তোমাদের সেখানে আমরা তোমাদের সাথে কথা বলছি আমাদের আগের ইয়েতে তো এটা নিয়ে এখানে আমরা ডিটেলস আমরা কিছু এখানে বলবো না তো এখানে ক্রস এন্ড ট্রফি এটাই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি সব
সে যদি ধরো তোমার ক্লাসিফায়ারটা ভুল করে তখন হচ্ছে লগ এর তার পানিশমেন্ট দিচ্ছে আর যদি সে মানে সে যেটাই ভুল করুক সে যদি সেখানে জিরো ক্লাস ভুল করে তখন তাকে পানিশমেন্ট পাচ্ছে সে যদি ওয়ান ক্লাস থেকে ভুল করে তখন সে পানিশমেন্ট পাচ্ছে ওকে এটা হচ্ছে তার পানিশমেন্ট গুলা এটা হচ্ছে তার পানিশমেন্ট এবং কতটুকু করে পানিশমেন্ট দিবে সেটা ডিটারমাইন করে হচ্ছে যে 1 মাইনাস ওয়াই এবং ওয়াই ডি এস ওকে আচ্ছা তো এইটা আমাদের এখান থেকে গেল আমরা রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অলরেডি আমরা পড়ে ফেলছি এখানে আমরা তেমন কিছু এখানে দেখব না এটা হচ্ছে তোমাদের ইয়া থাকবে গার্ডিয়ান ডিসেন্ট আমরা চেঞ্জ করি কিভাবে এটা অলরেডি আমরা সেখানে আগের লেকচারটাতে আমরা সেখানে এটা দেখে ফেলছি সো জাস্ট এখানে ছোট করে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে গার্ডিয়ান ডিসেন্ট তো মেইনলি আমরা ক্যালকুলেশনের জন্য আমরা সেখানে কাজটা করি নিউমেরিক্যাল মেথডে তোমরা যেটা পড়ে আসছো যে এখানে হচ্ছে নিউটন রেসন বা অনেকগুলো মেথড পড়ছো ওই রকম একটা মেথড অ্যাপ্লাই করা হবে সেটা হচ্ছে গার্ডিয়ান ডিসেন্টে সে কাজটা করে যে স্লোপটা আমরা বের করি স্লোপ বের করে এই পয়েন্টে আমরা আসি এই পয়েন্ট থেকে একটা স্লোপ বের করি স্লোপ পয়েন্ট করে স্লোপ বরাবর এই দিকে আঁকাই যেহেতু কার্ডটা হচ্ছে আমাদের কাছে ডিটারমাইন করা পসিবল না কেননা এই কার্ডটা আর জেনারেট হয় নাই কার্ডটা হচ্ছে আমাদের ইন্টুইটিভ কার্ড এই কার্ডটা কিন্তু জেনারেট হয় নাই কার্ডটা জেনারেট হলে কিন্তু আমরা করতেই পারতাম কার্ডটা কিন্তু জেনারেট করা যায় নাই কার্ডটা জেনারেট করার জন্য আমাকে পুরো ডেটা দরকার এখন পুরো ডেটা তো আমার কাছে কখনোই অ্যাভেলেবেল থাকবে না পুরো ডেটা দেখলে তো আর প্রেডিকশন নাই তো এই কার্ডটা যে কারণে যেটা করা হয় যে এখান থেকে এই কার্ডে যে পয়েন্ট আমি আসছি যে পয়েন্ট আমি আসছি সেটা থেকে আমাদের একটা কার্ডের প্রিভিয়াস ভ্যালুগুলো দেখি লাইক এইখানে এর আগের পয়েন্টে ছিলাম ধরো এখানে তো এই দুটা থেকে একটা গ্রাডিয়েন্ট ডিসেন্ট ক্যালকুলেট করা হয় বা সরি এই দুটা থেকে তার হচ্ছে একটা স্লোপ ক্যালকুলেট করা হয় লাইক এই স্লোপটা গেল এইদিকে তো এই স্লোপ বরাবর হচ্ছে সে সামনের দিকে আগায় ওকে স্লোপের ডিরেকশন যেদিকে ওই দিকে সে আগায় তো যে কারণে এই জে ডব্লিউ বাই হচ্ছে জে ই এটা হচ্ছে আমাদের স্লোপটা তো স্লোপটা এই স্লোপের সাথে হচ্ছে আলফা গ্রহণ করে কম্পিটিশনের ক্লাসে চলে যাব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ